பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இயல் ஒன்றில் உள்ள இலக்கணம் பார்த்துட்ருக்கோம் இது பகுதி மூன்று தொழிற்பெயர் பற்றியும் வினையாளனையும் பெயர் பற்றியும் இந்த பகுதி மூன்றில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ தொழிற்பெயரில் எல்லா வகைகளையும் பார்த்தோம் முதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் இப்போ முதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அப்படின்னும் பொழுது அந்த வார்த்தையை படிக்கும் பொழுதே நமக்கு பாதிப்பொருள் விளங்கிடுது இல்லைங்களா ஒரு சொல் வேறு சொல்லாக மாறியதை நாம் முதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் என்கின்றோம் என்ன ஒரு சொல் வந்து வேறு சொல்லாக மாறியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ தொழிற்பெயரில் பாருங்க கெடுதல் சுடுதல் முதல் நிலை தொழிற்பெயரில் பாருங்க கெடு சுடு முதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பெயரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேடு சூடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெடு சுடு அப்படின்றது தான் சரியான உச்சரிப்பு இல்லையா ஆனால் இங்கே உனக்கு என்ன கேடு அப்படின்னு கேட்குறோம் அது தவறான உச்சரிப்பு சுடு என்பது மட்டுமே சரியான பதில் சூடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சூடு என்பது தவறான உச்சரிப்பு இதனை தான் முதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எது வந்து சொல்ல வேண்டுமோ அதை நாம் சொல்லாமல் அதற்கு பதிலாக வேறாக நாம் சொல்வதனை இங்கு முதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் என்கின்றோம் அடுத்து பாருங்க வினையாளனையும் பெயர் வினையாளனை பெயர்னா என்ன வினையாளனை பெயர் வந்து உங்க புத்தகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய எழுத்துக்களாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் நான் சுருக்கமா இன்னும் சுலபமா உங்களுக்கு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஒரு செயல் அதாவது ஒரு செயல் அப்படின்னா நம்மளுடைய வினையை குறிக்கின்றது இப்ப எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்க வந்தவர் அவர்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க வந்தவர் அவர்தான் ஏன் அவருடைய பெயர் எதுவுமே நமக்கு குறிப்பிடல ஆனா அதோட அவருடைய வினையை வைத்து கொண்டு சொல்றாங்க வந்தவர் அவர்தான் அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சுலபமா சொல்லலாம் வேற மாதிரி சொல்லலாம்னா எப்படி சொல்லலாம்னா ஆடுறவன கூப்பிடு ஓடுறவன குடி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு புரியும் இல்லையா இதுதான் வினையாளனையும் பெயர் அடுத்து தொழிற்பெயர் வினையாளனையும் பெயர் இவைகளுக்குள்ள வேறுபாடுகள் என்னன்னு பாருங்க வினையே பெயராக மாறுவது மாறி அதனை வினை அதனுடைய வினையை உணர்த்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வினையே பெயராக மாறி அதோடு வினையை உணர்த்தும் தொழிலே அவனை குறிக்கும் நம்ம செய்யற தொழிலானது அவர் நம்ம நம்ம யாருன்றத காட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து இது தொழில் பெயரானது காலமின் காட்டாது ஆனா வினையாளனின் பெயரானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலங்களை காட்டும் இப்ப காலம் காட்டாது அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தட்டுதல் அப்படின்னா இதற்கு ஏதாவது காலங்கள் இருக்கா இல்ல இல்லையா அதனால இது காலம் காட்டாது அப்படின்னு சொல்றாங்க வினையாளனின் பெயர்ல இது காலங்களை காட்டி தான் நமக்கு உணர்த்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து படற்கை படற்கைக்கே உரியது மூவிடத்திற்கும் உரியது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இது தொழிற்பெயருக்கும் இது வினையாளனுக்கும் பெயருக்கும் உள்ளது இப்ப அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்துருங்க அதாவது எடுத்துக்காட்டு பாத்துருங்க பாடுதல் படித்தல் இது வந்து தொழிற்பெயர் அதை மட்டும் குறிக்கின்றது வினையாளனையும் பெயர்ல பாருங்க பாடியவள் படித்தவர் இல்லையா அது அவர்களை குறிக்கின்றது இப்படி செயல்களை செயலை காட்டுகின்றது மட்டும் தொழிற்பெயர் செயல் செய்தவர்களை காட்டுவது வந்து வினையாளனையும் பெயர் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இயல் ஒன்றில் உள்ள எழுத்து சொல் இலக்கணம் முழுமையா முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த பகுதிகள் என்னென்னா ஒற்றலைப்படை சொல் என்றால் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் மூவகை மொழிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் தொழிற்பெயர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் எதிர்மறை தொழிற்பெயர் முதல்நிலை தொழிற்பெயர் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் வினையாளனையும் பெயர் தொழிற்பெயரும் வினையாளனையும் பெயருடைய வேறுபாடு இவைகளை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பகுதி ஒன்று பகுதி இரண்டு பகுதி மூன்றில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்